உடல் நலத்தை உயிர்த்த குருவின் பாதம் பணிகின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் இதுலைய ஐந்து நிமிட வேதாத்திரிய சிந்தனைக்கு இறைநிலை அழைத்துள்ள சிந்தனை தலைப்பு அவை அறிந்து பேசுதல் பேச்சுக்களை பற்றியது குதிரைக்காரன் தத்துவம் வேதாத்திரிய இறை தத்துவத்தை சமுதாயத்திற்கு கொண்டு செல்லும் முக்கிய பணிகளில் ஞானாசிரியர்களாகிய நமது பங்கு மற்றும் கடமை யாதெனில் வேதாத்திரிய கருத்துக்களை அனைவருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து மக்களை மேன்மை அடைய செய்வதே ஆகும் சிறந்த பேச்சாற்றல் இருந்தால் மட்டுமே மனவளக்கலை ஆசிரியர்களால் உலக சமாதான தூதுவர்களாக மாறி சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய கலாச்சார மேம்பாட்டினை கொண்டு வர முடியும் அவை அறிந்து பேசுதல் அப்படிங்கிறது பேச்சுக்கலையில மிகவும் முழுமை பெற்ற நிலையாகும் மகரிஷி அவங்க பேச்சுக்கலை அப்படிங்கிற பத்தி ஒரு பத்து பாயிண்ட்டுக்கு மேல சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த நம்ம அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அறிவுரைகள் ஆகும் அதுல அந்த அவை அறிந்து பேசுதல் குறித்து ஒரு குட்டி கதைங்க இது அந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா தெளிவுபடுத்தும் அப்படிங்கிறதே உண்மை ஒரு பெரிய மகா இருக்காரு குரு இருந்தார் அவர் வந்து முற்றும் துறந்தவர் எல்லாம் கற்றவர் அவரை பிரசங்கம் செய்யறதுக்கு ஒரு ஊர்ல கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அவர் அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு குதிரைக்காரன் போயிருந்தான் அன்னைக்கு பார்த்து ஊர்ல பயங்கர மழை கூட்டம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிட்டாங்க குரு வந்து பாக்குறப்ப அங்க யாருமே இல்லைங்க குரு அந்த மேடை பேச்சுக்காக ரொம்ப தயார் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஆனா அதனால அவருக்கு வந்து ஒரு பெருத்த ஏமாற்றம் யாருமே இல்லையே குதிரைக்காரன் மட்டும்தான் இருக்கான் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது இருக்கிற ஒரு குதிரைக்காரனுக்காக மட்டும் பிரசங்கம் பண்றதுக்கும் அவருக்கு மனசு இல்ல என்னப்பா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு குதிரைக்காரங்கிட்டயே கேக்குறார் குரு குதிரைக்காரன் என்ன சொல்றான் ஐயா நான் குதிரைக்காரன் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்க ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தெரியுமுங்க நான் குதிரை வளர்க்கிறேன் புல்லு வைக்க போறப்ப எல்லா குதிரையும் வெளியே போய் அங்கே ஒரு ஒரு குதிரை மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஒரு குதிரைக்கு தேவையான புல்ல வச்சுட்டு தாங்க திரும்புவேன் அப்படின்னு சொன்னானா அப்படியே பல்லாருன்னு கன்னத்துல அரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சான் குருவுக்கு உடனே என்ன பண்ணாரு அந்த குதிரைக்காரனுக்கு ஒரு சபாஷ் போட்டுட்டு அவனுக்கு மட்டும் தன்னோட பிரசங்கத்தை ஆரம்பிச்சார் தத்துவம் மந்திரம் பாவம் புண்ணியம் சொர்க்கம் நரவம் அப்படின்னு சரமாரியா போட்டு தாக்கி பிரமாதப்படுத்திட்டாரு குரு பிரசங்கம் முடிஞ்சது எப்படிப்பா இருந்தது என் பேச்சு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா குதிரைக்காரனை பார்த்து கேட்டாராம் குரு ஐயா நான் குதிரைக்காரன் எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதுங்க ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தெரியுமுங்க நான் புல்லு வைக்க போற இடத்துல ஒரு குதிரை தான் இருந்துச்சுன்னா நான் அதுக்கு மட்டும்தான் புல்லு வைப்பேன் முப்பது குதிரைக்கு ஆகிற புள்ளையும் அந்த ஒரு குதிரைக்கே கொத்திட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானா அவ்வளவுதான் குரு தெரிச்சு போயிட்டாருங்க தத்துவம் எல்லாம் அறிந்த குரு குதிரைக்காரன் தத்துவம் அறிந்து ஆடி போயிட்டாருங்க எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு மனவளக்கலை ஞானாசிரியர்களாக நாம் நமது மன்றங்களுக்கு வருகை தரும் அன்பர்களுக்கு என்ன தேவையோ அல்லது எது சொன்னால் அவர்களுக்கு புரியுமோ அதை மட்டும்தாங்க சொல்லணும் நமக்கு தெரியும் என்பதற்காக அவர்களின் அறிவு நிலை புரியாத நிலையில நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொட்டிடக்கூடாதுங்க மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா தத்துவ விளக்கத்தை உணர்த்தும் கடமையை செய்கிற ஞானாசிரியர்கள் பேச தொடங்குவதற்கு முன் அவை அறிந்து அதாவது முதல்ல யாருக்கு உணர்த்துகிறோம் என்று கவனிக்க வேண்டும் கேட்பவருடைய கல்வி அறிவு என்ன திறமை என்ன பாரம்பரியம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கவாறு உரையாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவை அறிந்து பேச வேண்டும் நம்ம அந்த குதிரைக்காரன் தத்துவம் ஞாபகம் வருது இல்லைங்களா ஒரு அன்பர் வந்தாலும் மனமும் வந்து தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உரிய மனவளக்களை பயிற்சிகளை சொல்லி கொடுத்து உரிய தேவையான தத்துவ விளக்கம் அளித்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற்றிட வழிவகுப்பது நமது கடமை என்ற நம்ம அருட்டந்தையாரின் அறிவுரைய பின்பற்றுவோங்க தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அருமையம்மா அருமையானதொரு விளக்கம் திரைக்காரனுடைய தத்துவமும் குருவனுடைய 
வழி வழி நடத்தலும் நல்லா இருந்ததுமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது வழக வளமுடனுமா நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக அடுத்ததாக ஞான கலைஞர் கவி பாடல் மற்றும் விளக்கம் அளிக்க மீனாட்சி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நாம இரண்டு நாட்களாக காலம் என்ற தலைப்புல நம்ம அந்த கருத்துக்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றும் அந்த காலத்தை பத்தி மூன்றாவது பாடலாக இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலினுடைய அதனுடைய விளக்கம் சுவாமிஜி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை நாம் இன்று சிந்திப்பதற்காக இருக்கிறோம் காலத்தின் நுண் அழகு கண் சிமிட்டும் நேரம் கணக்கில்லை இரண்டு அதிர்வுக்கிடை அமையும் நீளம் காலம் என்ற இறை ஆற்றல் அதிர்வரையாய் உயிர்கள் கருத்தரித்தல் முதல் இரத்தல் வரை அனைத்தாம் அதனால் காலத்தை காலன் காளி யமன் என்று மொழிந்திடுவோம் கருத்துயத்தி சிந்தித்து தெளிவடைந்து கொண்டால் காலம்தான் அனைத்துமே மாற்றி கொண்டிருக்கும் கணக்கு அறிவோம் பயன்படுத்தி ஆக்க வழி வாழ்வோம் அப்படின்னு கவிதையில கொடுத்திருக்கார் அப்ப முதல் இரண்டு பாடல்கள்ல காலம் என்றால் என்ன அதன் இயக்கம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அப்ப காலம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம திரும்பவும் சிந்திக்கிறாங்க தன்னிருக்க சுழ்ந்தழுத்தின் ஆற்றலின் காரணமாக விட்டு விட்டு அழுத்துகிறது அந்த மாதிரி விட்டு விட்டு அழுத்துறதுனால ஒரு நுண் அதிர்வு ஏற்படுகிறது அப்ப இதனைத்தான் நாம் என்ன சொல்றோம் காலம் என்று சொல்லிடும் சரி இந்த கவியில் இந்த பாடலில் காலத்தை பற்றி பல விளக்கங்கள் மகர்ஷி அவர்கள் தொகுத்து கொடுத்துள்ளார்கள் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்றால் காலத்தின் அளவை அளப்பதற்கு எந்த விஞ்ஞான கருவியும் கிடையாது அது விட்டு விட்டு அழுத்துகிறது அல்லவா அது நுண் அதிர்வை ஏற்படுத்துகிறது அல்லவா அதை அளப்பதற்கு விஞ்ஞான கருவி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் இந்த பாடலில் காலத்தின் அழகை பற்றி குரு விளக்குகிறார் அதாவது அவர் பாடல் வரிகளில் காலத்தின் நுண் அழகு கண் சிமிட்டும் நேரம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப கண் சிமிட்டும் நேரம் என்று சொன்னோமானால் கண் சிமிட்டுதலை அவர் உவமையாக எடுத்துள்ளார் கண் சிமிட்டும் நேரத்தை நம்மால் அளக்க முடியுமா முடியாது அல்லவா அது போலவே காலத்தின் நுண் அழகையும் நம்மால் என்ன செய்ய முடியாது கணக்கிட முடியாது நுண் அழகு என்றால் என்னவென்றால் மிக மிக நுண்ணிய அழகு மிக மிக சிறிய அழகு ஆக இந்த சூழ்ந்தெழுத்து மாற்றலினுடைய அந்த நுண் அதிர்வை நம்மால் அளக்க முடியாது அதனால் மகர்ஷி அவர்கள் ஒரு உவமைப்படுத்தி கண் சிமிட்டும் நேரம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சரி சூழ்ந்தெழுத்து மாற்றல் இறைவழியில வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு வந்து அதாவது ரெஸ்டே கிடையாது நடந்துகிட்டே இருக்கு அதை நம்ம கணக்கிடவே முடியாது இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு நடக்குது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு நடக்குது அப்படி எல்லாம் நம்ம கணக்கு சொல்லவே முடியாது அது பாட்டுக்கு ஒரு ரிதமிக்கா நடந்துகிட்டே இருக்கு முதல் பாடத்துல சொன்ன மாதிரியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டே இருக்குது அப்ப அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இரண்டு அதிர்வுகளுக்கு இடையே இருக்கின்ற ஒரு நீளம் என்பதையும் நம்மால் கணக்கிடவே முடியாது அப்படின்னு சுவாமி சார் அப்ப அந்த நீளமானது ஒரு அதிர்வு ஏற்படுகிறது அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு அதிர்வு ஏற்படுகிறது அப்ப அந்த அதிர்வுக்குரிய அந்த இடைவெளி நீளம் என்றால் அந்த அந்த அதிர்வுக்குரிய இடைவெளி அது எவ்வளவு இடைவெளி என்பதை நாம கணக்கிட முடியாது அப்ப அந்த அந்த நீளமானது குறைவாக இருக்கலாம் அதாவது நீளம் என்றால் இடைவெளி அது அதிகமாகவும் இருக்கலாம் அதனால அதையெல்லாம் நாம வந்து அளந்து கொள்ள முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு வாக்கிங் போறோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் போறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில ஒரு அரை கிலோமீட்டர் அஹ் எடுத்துக்கொண்டு ஒன்றரை கிலோமீட்டராக நடக்கிறோம் அப்படி சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அந்த அதிர்வுகளினுடைய துறைவினை கணக்கிட முடியாது இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட டே டு டே லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாங்க அது என்ன எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டீங்கன்னா லாங் ஜம்ப் 
அது ஈஸ்டர் தான் இன்னொன்னு ஈட்டி எரிதல் ஜாலின் த்ரூ த்ரோ அப்ப அது வந்து என்னன்னா அதை எப்படி அவங்க கணக்கிடுறாங்க எரியும் தூரம் எவ்வளவு தொலைவு எவ்வளவு நீளம் என்று கணக்கிட்டு வெற்றி தோல்வி அவங்க நிர்ணயிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்பதான் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அப்ப அது மாதிரியாக அந்த அதிர்வுகளுக்கு இடையே தூரத்தை கணக்கே கிடையாது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றார் கணக்கு இல்லை அத என்று கவியில் உணர்த்துகிறார் இந்த காலம் என்ற இறை ஆற்றல் அது எப்படின்னா இந்த அதிர்வானது கருத்தரித்தல் முதல் இரத்தல் வரி இரத்தல் வரை வழி நடத்துகிறது அப்படின்னு அப்ப எவ்வளவு தூரத்துக்கு காலம் நம்ம வாழ்வில உயிரினங்களின் வாழ்வில எல்லா இடத்திலுமே ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் கருத்தரித்தல் முதல் அதாவது இரத்தல் வரை இந்த காலமானது பங்கு தெரிகிறது இதைத்தான் என்ன சொல்றார் சுவாமிஜி காலன் காளி யமன் என்று கூறிடும் அதாவது அதாவது மொழி வழக்கல என்ன சொல்றாங்கன்னா காலன் காளி யமன் என்று கூறும் இப்ப சாதாரணமா எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னா ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்றோம் அவங்க நம்ம காலமானார் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இல்லைங்களேன் அப்ப அந்த காலம் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம வாழ்வுல வந்து முக்கிய பங்காக இருக்க என்பதை நாம் நினைத்து கொள்ளலாம் அந்த காலன் என்றாலே என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா யமன் என்ற ஒரு பொருள் உண்டு அதனால சில கிராமங்கள்ல என்ன ஒரு வழக்கு உண்டு என்னன்னா காளி அப்படின்னு ஒரு காலத்திற்கு ஒரு பெயரிட்டு அதற்கு ஒரு உருவ வழிபாடு செய்து அதனை தெய்வமாக அதை வழங்குவதை அவர்கள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்கள் அதனால் தான் காலன் காளி யமன் என்று காலத்திற்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய பெயர்கள் சரிங்க காலம் தான் எல்லாவற்றையுமே மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் மாற்றம் நிரந்தரமானது சேஞ்ச் அலோன் பெர்மினன்ட் அப்ப காலம் என்ற சொல்ல எவ்வளவு உயர்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கின்றன அப்படின்பதை நம்ம சிந்தித்து தெளிவட வேண்டும் சரிங்க இந்த காலத்தை நாம் உணர்வதால் என்ன பயன் அப்படின்னு நம்ம ஏன்னா இந்த கவியில வந்து சுவாமிஜி கண் சிமிட்டும் நேரம் அப்படின்றாரு காலன் காளி யமன் என்று சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து கருத்தரித்தல் முதல் இறத்தல் வரை இந்த காலமானது முக்கிய பங்கு எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இத நீங்க வந்து அப்படியே இதை சிந்திச்சு தெளிவடையணும் சொல்றாரு இந்த காலம்தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மாற்றத்திற்கு வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய மாற்றத்திற்கெல்லாம் இந்த காலம்தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இதுலேருந்து நாம என்ன அஹ் பாடலேருந்து நாம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது காலத்தினுடைய உண்மையை உணர்ந்து கொள்கிறோம் எப்படிப்பட்ட காலமானது நம் வாழ்வில் பங்க பங்கு கொள்கிறது என்ற உண்மை வாழ்வினுடைய யதார்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்கிறோம் நுண் அதிர்வு என்பது இறைநிலையினுடைய செயல் அது எது நடந்தாலும் சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே காலம்தான் நம்மை நடத்துகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் எதுனால என்ன செய்யறோம் அப்ப ஒரு சின்ன விஷயம் நடக்கல அப்படின்னா சரி நேரம் வரணும் காலம் வரணும் காலம் நமக்கு இன்னும் வரல இல்ல பெரிய விஷயம் திருமண விஷயம் நம்ம வந்து நடக்கல அப்படின்னா அதுக்கு காலம் வரணும் நேரம் வரணும் அப்படின்னு கலோக்கியில பேசுறோம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த காலம்தான் அதற்கு எல்லாமே முக்கியமாக இருக்கிறது அதுதான் நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் எது வரினும் இந்த காலம்தான் நமக்கு காரணமாக இருக்கிறது இது இறை சித்தம் என்பதையும் இந்த காலம்தான் இறை சித்தம் என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் சரி அவ்வளவு ஏங்க இன்று நடக்கக்கூடிய சங்கடமான சூழல் எல்லாருமே நம்ம உணர்ந்திருக்கோம் எல்லாருக்குமே அது தே தெரியும் அது மனிதர்களை பாதித்துள்ளது குழந்தைகளை பாதிக்கிறது பள்ளிக்கூடம் இல்லாம சமுதாய நலம் கெடப்பட்டு இருக்கிறது நிறைய பேரினுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது இதற்கெல்லாம் எதுங்க காரணம் காலத்தின் கோலம் தானே இதுவும் காலம் தானே இந்த காலம் தானே இதையும் நடத்துகிறது அதே மாதிரியாக இந்த கொரோனா வைரஸ் நாம இந்த உலகை விட்டு போய் மக்கள் எல்லாரும் இயல்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் காலம் தான் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் நம்ம நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக எல்லாமே காரணம் தான் காலத்தினுடைய கோலம் தான் இதை யாராவது எதிர்பார்த்தார்களா இப்படி சூழல் நடக்கும் என்று ஆக காலத்தினுடைய அவசியம் அதன் உண்மை 
அதன் முக்கியத்துவம் இவையெல்லாம் நாம் உணர வேண்டும் அப்படின்னு மகிழ்ச்சீஸ்வரர் உணர்ந்து சிந்தித்து அதனை நல் வழியில் எப்ப நமக்கு காலம் கிடைக்குதோ அதை சந்தர்ப்பமாக நாம பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு நல்ல காலம் வருது உடனே நான் அது சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்தி நல்ல காரியங்களை நாம உடனடியா செய் நன்றே செய்க இன்றே செய்க அப்படின்னு ஒரு தமிழ்ல பழமொழி இருக்கு ஆக அதை உணர்ந்து சிந்தித்து நல் வழியில் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பூர்வமாக நாம் வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தவைக்கு நன்றி பாராட்டி வாழ்த்து கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் now in in today's session we'll see what we are supposed to do for the world peace now we we must do a a good and practical method to raise the children of the world community in the systematic method beyond the prejudicial concepts of uh, we can say that about the religion caste and race because all that it's not possible with adults we just cannot unite uh, in religion the adults so that we'll see in tomorrow session why it is not possible so the peaceful of life of man is the sum total of the rhythmic functions coordinating the physical body spirit mind society and cosmos so we can say that man's character should be shaped to be purposeful and beneficial to one and all from his childhood in thought word and deed the sectarian feelings of differences between men in regard to religion caste race etc should not form in the age of childhood so education from childhood onwards should compromise of teaching how to maintain natural rhythm between body and spirit spirit and mind individual and society and nature and knowledge if any imaginary concepts or pain resulting behaviors are formed in you they are very difficult to reform or change after man is adult so as every thought or deed gets imprinted in the body cells brain cells life force particles and seed cells we have to be careful that only good imprints are made in childhood so we all know that every one of us are having hereditary imprints that can be both right good and bad so if we don't give opportunity to the unwanted imprints and allow only the good imprints to be reactivated by the systematic method of raising and educating the children most of the unwanted hereditary imprints will be superimposed so therefore any master plan for world peace must include proper childhood training and education so now our sky system started teaching the vedatriyam to children so definitely that will lead towards the world peace thank you one and all for giving me this opportunity be blessed by the divine varshavadam thank you ma for giving me a wonderful speech world peace is possible primarily due to the 